Wakil Bupati Sambas Farwafi menghadiri sekaligus meresmikan acara panen raya di Desa Tebas Kuala, Rabu 19 Januari 2022. Turut hadir bersama Wakil Bupati, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas, Camat Tebas, Wakil Ketua DPRD Sambas, Tokoh Masyarakat, serta Masyarakat Desa Setempat. Kedatangan Wakil Bupati bersama rombongan disambut antusias oleh warga setempat dengan mendendangkan tabuhan rebana. Setibanya di lokasi, Wakil Bupati Sambas beserta tamu undangan lainnya melakukan pengguntingan pita dan panen raya secara simbolis yang disaksikan oleh seluruh warga yang hadir dalam kegiatan ini. Wakil Bupati Farwafi dalam sambutannya mengucapkan rasa bahagianya bisa hadir dalam acara panen raya ini. Karena pertanian merupakan salah satu program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Sambas untuk membawa Sambas yang berkemajuan. Rofi mengharapkan agar ke depan harus ada upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Wakil Bupati menegaskan bahwa tahun 2022 ini, pemerintah daerah Kabupaten Sambas berkomitmen akan menaikkan anggaran petani sebanyak 100%. Ia mengatakan untuk kemajuan petani di Kabupaten Sambas tidak hanya dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan saja, namun diperlukan sinergi antar OPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sambas. Bupati dan Pak Bupati, saya lupa wajah kalau dengan saya itu merah-merahnya pertanian. Jadi sangat tepat dan suki lalu, dari Bang Bagus dari Koko mencintai pertanian itu suki, dan memang tidak suki. Tapi tujuh puluh sekian persen orang sambas tu beli, jadi kencing perlu orang sambas tu beli. Pertanian tu dah dicari puluh ni tu, hilir ni juga. Nah, kenapa ni? Insyaallah macam mana harus ada trik-trik upaya-upaya untuk meningkatkan dan persiapan petani. Ini ini tu kan persiapan petani pak. Macam mana petani tu bisa tersejahterakan dan tak terjadi jadi masyarakat kelas kedua. Kalau itu, Pemda berkomitmen anggaran untuk pertanian dinaikkan 100 persen. Itu juga adalah tadi pupuk ni, Pak Agus. Pupuk harus ni kita tu kan mulai tu Pak. Pikirkan alternatif alternatif. Jadi jangan mata-mata pupuk naik, kita itu rawat boleh, tapi harus kreatif dalam mencari solusinya. Nah, insyaallah kita perlu untuk mengurangi pemakaian pupuk-pupuk bersubsidi dan segala macam. Kita ada program, kalau ada program pupuk alternatif pak. Insyaallah kita perlu dalam beberapa hari kita dapatkan tanggal 22 bulan 2 tahun 2022. Kalau kita ada munculkan beras, beras premium dan beras medium. Insyaallah kalau ada. Farwafi menambahkan bahwa ke depan untuk pemasaran, pemerintah Kabupaten Sambas akan membangun agrobisnis berbasis koperasi dengan tujuan menjaga stabilitas harga dan mensejahterakan petani di Kabupaten Sambas. Acara ditutup dengan pemberian beras hasil dari kelompok Tani Arashid kepada Wakil Bupati dan tamu undangan lainnya. Dinas Kominfo Kabupaten Sambas melaporkan.